，你好，想弄点啥？老板，您这收不收老金子？老金子？嗯，能让我瞅一眼吗？可以。小金鱼儿，老一辈都这样说。嗯，不像小金鱼啊！上次人家网友网上人家都说了，这不叫小金鱼，这叫小黄鱼。啊，小黄鱼。哎，我上次说错一句话啊，人家都小黄鱼，这拖起来没啥问题，重量挺足的啊，有砸手的感觉。我给你称一下吧。给我称称。哎。你这上面我看还有字儿，哦，六十多克，六十五克多，嗯，哎，六十五克多，这值多钱？这老金子，这从民国那时候俺爷给我留过来的，我跟你啊，你爷爷留下来的啊，这可比普通的黄金一可得贵几十块钱呢。那看来你爷爷也不是简单的人物啊，能留下来金条的主，俺爷都是俺家，嗯，俺奶家都是大地主。都是大地主，嗯，这那你这你这成分可不低啊！你要按七十年代那来说，我跟你说啊，你这你家都是大地主，我跟你说都得去下放的，得得干活，我跟你说、嗯、得批斗，嗯，哦，你爷爷留下来的，你、嗯、这上面是一个顺字、嗯、哎，这边是九九九的钢印嗯，嗯，呃，是这样的啊，你如果想出手的话，像这种。也只能按现在的金子价钱来算。我看着啊，你也说老金子都比较值钱呐，纯度比现在可纯呐。你你现在你没发现，你买个戒指上面也是九九九，足金三个九，这上面也是三个九。不过我看这个，你看从它这个道条的这个这痕迹来讲，嗯，纯度应该没啥问题。但是如果说啊，你让我那个啥的话啊，让我去把接手这个金条的话，嗯，我得。比如说，我把它结结成两半或者是用火把它融化一点，我得看一下。不啊，这现在是完整的，你给我结两半不完整了，你再给我烧坏了咋弄嘞？不是、啊，你是你不是来出手的吗？啊，你不要嘞。你出手，那你这这我得验一下，验一下它的真假呀，对吧？你会不会损坏它？你验它？真金不怕火来炼，我跟你说，你就这个金条吧，我就把它砸成几半它只要是真的，跟这个价格基本上是一样的，不会说那个，嗯，不会说你用火烧一下或者把它截两半儿，它就不行了，它不值钱了，不是那样的，知道没？那你不，你要是不让我用火烧，那我还真不敢接手。那你烧吧，反正我也记着用钱呢、啊。那我就烧一下了。嗯。这六十多克，烧坏了我可不愿意。你你要是假的，不是，我先给你说一下啊。你要是假的，那你烧坏了，那还是你的，我还是不能要。这百分之百是真的。那你这都，那我就烧一下吧，先，好吧，先烧一下。你不然的话，你这这没法弄啊，是吧？你烧。融过了，这这边也融掉了，我再给你冲一下重量啊。嗯，六，跟刚才重量一样。嗯，六十五点五九克，是吧？放心了吧。没问题，没问题。这你这爷爷肯定是不是一般人，你不然的话哪哪能留下这样的金条呢？是不是？嗯嗯，那不一般。看这上面的这个顺子。行，我给你算吧，我给你算啊，手工刻上去的这。嗯